Yirik xurilish texnikasi o’z o’lchamlari va quvati bilan insonlarni doimo hayratlantirib kelgan. Ba’zan ularning o’lchamlarini ko’p qavatli uylarga taqqoslash mumkin. Bunday mashina toifalardan biri albatta ekskavatorlardir. Bugungi kunda bu mashinalar karyerlarni va chuqurlarni qazishda, uylar qurilishda hamda foydali qazilmalarni qazib olishda faol ishlatiladi. Ular bir-biridan nafaqat texnik tavsifnomalari, balki tashqi ko'rinishi va hajmlari bilan farq qiladi. Demak, assalomu alaykum Usfaqt kanalining qadrli tomoshabinlari. Ushbu videoda biz sizlar uchun eng yirik mashinalar toifasidagi ekskavatorlar reytingini ko'rsatib, dunyodagi eng yirik ekskavator qaysi ekanligi haqida aytib beramiz. Tayyormisiz? Hali bo'lmasam Boshladik. Ekskavator bu yer qazib olish uchun maxsus qazish cho'michi bilan jihozlangan mashinalarning umumiy nomi hisoblanadi. Uning ixtirochisini Leonardo da Vinci deb hisoblashadi, chunki da Vinci mashinaning umumiy chizmasi va zamonaviy ekskavator dragliniga o'xshash mashina sxemasining chiziqlarini qoldirgan ekan. Ammo birinchi faol ishlovchi ekskavator 19-asrning 30-yillarida amerikalik Smith Otis mexanika tomonidan ishlab chiqarilgan. Ushbu inson o'z umri davomida 7 ta ekskavatorni qurishga muvaffaq bo'ldi. 19-asrning 2-yarimida temir yo'llar va kanallarning keng ko'lamli qurilishda yirik tuproq masalalarini ko'chirish ehtiyoji paydo bo'ldi. Bunga avvalgiday yerni qo'l mehnati bilan qazuvchilarni kuchi yetmasadi. Bu holat esa turli xil yer qazuvchi mashinalarning taraqqiy etishiga sabab bo'ldi. Ishlash uslubi va qo'llanilishi bo'yicha ekskavatorlarni bir necha guruhlarga bo'lish mumkin. Birinchisi gidravlik ekskavatorlar, ikkinchi guruh bu yirik arqonli, draglinerli hamda rotorli ekskavatorlardir. Keling avval birinchi guruh ekskavatorlari bilan tanishib, eng katta gidravlik ekskavatorlar haqida bilib olamiz. Liebherr R9800 R9800 modelidagi yirik yuklovchi ekskavator Liebherr Nemis mashina quruvchi kompaniyasining mahsulotidir. U asosan konlarda ishlash uchun mo'ljallangan hamda foydali qazilmalarni transport vositalariga yuklashga qo'llaniladi. Mashina har qanday iqlim sharoitida faoliyat yurita oladi. Tog' kon sanoatida turli vazifalarni samarali ravishda bajaradi. Ekskavatorga juda kuchli gidravlik tizimi o'rnatilgan bo'lib, u 42 kubometr hajmdagi qazuvchi cho'michga ega. Bu unga 200 tonnali samosvalni uch bosqichda yuklash imkonini beradi. Bugungi kunda ushbu toifadagi mashinalar eng samarali modellardan biri hisoblanadi. Ekskavator yuqori quvvatga ega bo'lib, katta hajmdagi ishlarni to'xtamasdan va yoqilg'i qo'ymasdan uzoq muddat davomida ishlaydi. Mashina ishlash maydoni bo'ylab shosseda mustaqil ravishda gusenitsalar, ya'ni zanjirli tasmalar yordamida harakatlanadi. 16 silindrli ikkita dvigatelning umumiy quvvati 4000 ot kuchiga ega bo'lib, sutkasiga 20000 litr yoqilg'i sarflaydi. Ha, albatta, bu yoqilg'i yoqish bo'yicha ochofat mashinadir. Ammo uning hajmlari, quvvati va ishchanligi bu sarflarni bemalol oqlaydi. Ekskavatorning umumiy og'irligi 793 tonnani tashkil etadi. Uning qiymati taxminan 10-11 million AQSh dollariga tengdir. Hitachi X8006 2012-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, zamonaviy yangi avlod ekskavatorlarga mansubdir. Hozirda bu mashinalarning asosiy vazifasi ko'mir qazib olishda ishlatilmoqda. Hitachi ekskavatorlari bu vazifani yuqori mahorat bilan bajara oladi. Ekskavatorning balandligi 10 metrga teng bo'lib, bahaybat mashinaning quvvati 3880 ot kuchini tashkil etadi. O'ta kuchli gidravlik tizimda hajmi 40 kubometrni tashkil etuvchi cho'mich o'rnatilgan. U yordamida ekskavator yer qaridan bir ko'tarishda umumiy og'irligi 75 tonna tog' kon moddalarini ko'tara oladi. Yaponlarning ushbu zamonaviy mashinalari ko'plab ko'rsatkichlar va ishlash samaradorligi bo'yicha ko'pgina ekskavatorlardan ustunlikka ega. Yapon gigantlarining umumiy og'irligi 811 tonnadir. Biroq bunday og'irlik va yirik o'lchamga ega bo'lganligiga qaramay, u harakat va manevrlikda nihoyatda qulay va tezdir. X8006 ishlab chiqaruvchilari ushbu modelni yaratishda alohida e'tiborni mustahkamlikka va tejamkorlikka qaratishgan. 
Ekskavator tunu kun har qanday iqlim va dala sharoitida ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, uning ishchi zaxirasi 90 ming soatga tengdir. Bugungi kunda dunyoda ikkinchi o'rinda turuvchi gidravlik ekskavator bu Amerikaning Caterpillar 6090 FS modelidir. Shuningdek, ushbu modelni biz Bucyrus RH400 yoki Terex O and K deb atasak ham xato bo'lmaydi. Chunki 2010-yilda maxsus texnikaning yirik ishlab chiqaruvchisi Caterpillar Bucyrus kompaniyasini sotib olish haqidagi shartnomani imzoladi. Bundan sal avval Bucyrus ushbu yirik ekskavatorlarni loyihalashtirgan Terex O and K kompaniyasining ekskavatorlar bo'linmasini sotib olgan edi. Caterpillar 6090 FS og'irligi 980 tonnaga teng. Ekskavatorning qazish cho'michi o'z ichiga 100 tonna og'irlikdagi 52 kubometr tuproqni jamlay oladi. Bunday kuchli va yirik cho'mich yordamida soatiga 9900 tonna material qazib olish mumkin. Bunday mashinalar toifasi uchun bu rekord hisoblanadi. Uning faoliyatiga umumiy hisobda 460 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatellar mas'uldir. Yoqilg'i sig'imi 15 000 litrni tashkil etadi. Sal avval aytilganidek, ushbu ekskavatorlarni yig'ish va ishlab chiqarish bilan Caterpillar kompaniyasi shug'ullanadi. Mashinaning bir donasining narxi taxminan 14 million yevroni tashkil etar ekan. Bugungi kunda dunyoning eng yirik gidravlik ekskavatori ham Caterpillar kompaniyasining mahsulotidir. 2012-yili Caterpillar kompaniyasi vazni 1270 tonnani tashkil etadigan dunyoning eng yirik gidravlik ekskavatorini ishlab chiqishni boshlaganini e'lon qildi. Demak, dunyoning eng katta gidravlik ekskavatori Caterpillar 6120 PHFS deb nomlanadi. Uning dvigatellarining quvvati 4500 ot kuchi atrofida. Bu ko'rsatkich ekskavatorga samarali faoliyatni ta'minlaydi va tog' kon tarkibiga qarab, qazish cho'michining sig'imi ham o'zgarib, 46 kubometrdan 65 kubometrni tashkil etishi mumkin. Bugungi kunda 6120 BHFS ekskavatorlardan atigi 2 dona qurilgan. Ulardan bittasi Janubiy Milwaukee shahrida joylashgan Caterpillar zavodida bo'lsa, ikkinchisi Kanada mamlakatining g'arbiy Albertasida joylashgan Shell neft qumliqlaridadir. Ana endi keling sizlarga yirik tog' kon ekskavatorlarining keyingi toifasi, mexanik, dragline va rotorli mashinalarni taqdim etamiz. Caterpillar 7495HF arqonli ekskavator bo'lib, 67 kubometrli cho'mich sig'imi bilan uning foydali yuk og'irligi 109 tonnani tashkil etadi. Bunday mashina eng katta samosvallarni uchta harakat bilan to'ldira oladi. Mashinaning vohumali ko'rinishlariga qaramay, ishlab chiqaruvchilar ekskavatorning xizmat ko'rsatuvchi xodimlarining qulayliklariga katta e'tibor qaratgan. Iqlimini nazorat etuvchi tizim, samarali shovqin va vibratsiya o'tkazmaydigan salon, ish faoliyat maydonini qamrab oluvchi 5 ta kamera hamda ishlovchi operator uchun qulay va charchoqni oldini oluvchi o'rindiq bilan jihozlanganligi ekskavator oldida qo'yilgan vazifalarni samarali bajarishga sabab bo'ladi. Dragline'lar qatorida flagman model so'zsiz Caterpillar 8750 hisoblanadi. Bugungi kunda eng yuqori texnik ko'rsatkichlar aynan shu mashinaga taalluqlidir. Qazish cho'mich hajmi 116 kubometr, o'qning uzunligi 132,5 metr, vaznining nominal miqdori 345 tonna. Ekskavatorning texnik xizmatga murojaatini kamaytirish, foydalanish muddatini uzaytirish maqsadida har bir tarkibiy qism sifatli, mustahkam va uzoq muddat xizmat qilishga qaratilgandir. Shuning uchun Dragline 8750 tinimsiz ravishda Afrika jaziramasida yoki Kanada zig'irinlarida bemalol faoliyat yuritishi mumkin. Big Maske tog'kon ekskavatori 1969-yilda Amerikaning Bucyrus Erie kompaniyasi tomonidan Agayo shtatining ko'mir konida foydalanish uchun loyihalashtirilgan. Ushbu ekskavator qadam bosuvchi hisoblanadi. Uning boshqa zanjir tasmali ekskavatorlardan harakatlanish tamoyili tubdan farq qiladi. Ekskavator tayanch pliti ustiga joylashtirilgan bo'lib, uning harakatlanishi maxsus gidravlik tayanch ustunlari yordamida amalga oshiriladi. Bu jarayon xuddi mashina qadam bosayotgandek ko'rinadi. Shuning uchun bu toifadagi ekskavatorlar qadam bosuvchi ekskavatorlar deyiladi. 
Ekskavator uzunligi salkam 150 metr. Uni faraz qilish uchun 1.5 futbol maydonini va balandligi 22 qavatli uyni ko'z oldingizga keltiring. Ekskavatorning qazish cho'michining hajmi 168 kubometr bo'lib, uning ichiga 12 ta yengil mashina sig'dirish mumkin. Bu dunyodagi eng katta ekskavator cho'michi hisoblanadi. Afsuski mashina 30 yil uzluksiz foydalanish oqibatida 1999-yil ekskavatorni ishlash zaxirasi o'z nihoyasiga yetdi. Ekskavator tarkibiy qismlarga bo'lib tashlandi. Mashhur cho'mich esa Agayo muzeyidan joy oldi. Bagir 288 tohqon ishlari bilan shug'ullanuvchi Rain Brown kompaniyasi uchun ishlab chiqarilgan. Tasavvur qilish qiyin-u, ammo ushbu bahaybat mahluqning vazni 13.5 tonnani tashkil etadi. Mashina tohqon sanoatida foydalanish uchun tayyorlangan. Uning balandligi sal kam 100 metr, kengligi 46 metr va uzunligi 240 metrni tashkil etadi. Uni ishga solish uchun 16.5 megavat elektr energiya talab qilinadi. Bu taxminan katta bo'lmagan shahar aholisining elektr energiya iste'moliga tengdir. Gigant ekskavatorning harakatlanishi zanjir tasmalar yordamida amalga oshiriladi. Bayger 288 ekskavatori o'zining moliyaviy xarajatlari, ketayotgan elektr energiyasi va boshqa sarf xarajatlari tufayli tohqon va foydali qazilmalar xom ashyosini qazib olish sanoatida eng yirik loyihalardan bittasidir. Biroq 1995-yili tohqon sanoatida foydalanuvchi yirik mashinalar o'rtasida yana bir ekskavator dunyo yuzini ko'rdi. Bu Bagir 293 ekskavatori bo'lib, bugungi kunda u dunyoning eng yirik ekskavatoridir. U Ginnesslar kitobiga kiritilgan. Umuman olganda, ushbu ekskavatorning ko'rsatkichlari Bagir 288 ko'rsatkichlari bilan deyarli barobar. U ham o'sha-o'sha ko'rinish, balandlik, 21 unda 3 metrli rotorli mexanizm, xuddi o'sha 18 ta qazuvchi cho'mich bilan jihozlangan. Ammo bu gigant ekskavatorning vazni 14 tonnani tashkil etadi. Uning balandligi 30 qavatli binoga teng bo'lib, uzunligi 200 metrdan oshiqroqdir. Ushbu agregatning tezligi soatiga 6 kilometrdan sal oshadi. Har kuni ushbu mashina 3 million kubometr yerni qazib oladi. Bir ish kun davomida Bayger 293 bir futbol maydoniga teng keluvchi chuqurni kovlay oladi. Tasavvur qiling, ushbu gigantni qazib olgan ko'mir va qonlarni olib chiqish uchun 4000 ta kamas kerak bo'lar ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Uzfaqt kanalida kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.